இன்னைக்கு நம்மளோட டாபிக் வந்து ஸ்பீசியைசேஷன் இன் எவல்யூஷன் ஸோ ஸ்பீசியைசேஷன்னா என்னென்னா ஒரு ஸ்பீஷிஸில் இருந்து ஒன் ஆர் மோர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீஷிஸ் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அதுதான் ஸ்பீசியைசேஷன் ஸோ ஒன் ஸ்பீஷிஸில் இருந்து நிறைய ஸ்பீஷிஸ் உருவாச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன ஸ்பீசியைசேஷன் த ப்ராசஸ் பை விச் one species evolves into one or more different species is known as speciation adavadu or species la irundhu one or more different vevvere species uruvaachana adukku per vandu speciation e e emerson enna solli irkaarna species vandu genetically distinct adavadu genetically different ah irukanga reproduction liyo isolate ah irukanga natural population so emerson porta variyo species has a genetically distinct reproductive isolated naturally natural population adavud genetically distinct na different genetically different reproductively isolated na reproductive avum thanime paduthi irukanga natural population ipo for example vandu human beings reproduces with human beings so and um, human beings vandu human beings oda da reproduce pandranga apra ma monkeys reproduces vandu மங்கியோட தான் நடக்குது அப்போ ரீப்ரடியூஸ் வைஸா தனிமைப்படுத்திருக்காங்களா நேச்சுரல் பாப்புலேஷனை வச்சு ஓகே ஸோ ஜெனட்டிக்கலா டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் ரீப்ரொடக்ஷிவ் ரீப்ரொடக்டிவ்லி தனிமைப்படுத்தியிருக்காங்க நேச்சுரல் பாப்புலேஷன் பேஸ் பண்ணி ஸோ அதுதான் வந்து ஸ்பீசியைசேஷன் சொல்லி எமர்சன் சொல்லியிருக்காரு ஸோ இந்த ஸ்பீசியைசேஷன் வந்து ஒரு முக்கியமான பங்கு வகிக்குது எதில் எவல்யூஷனில் இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொரு ஸ்பீஷிஸ் உருவாகுது இல்லையா ஸோ அதுக்கு இந்த ஸ்பீசியைசேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பண்ணிருக்கு ஸோ எவல்யூஷன் ஆஃப் நியூ ஸ்பீஷஸ் இன் அ சிங்கிள் லைன் ஏஜ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஏஜனசஸ் இப்போ ஒரு இது ஒரு ஸ்பீஷஸ் இருக்கு இது வந்து சேம் ஸோ இதில் இருந்து ஒரே ஒரு நியூ ஸ்பீஷஸ் தான் வருது சிங்கிள் லைன் ஏஜில் அப்போ அந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன ஏஜனசஸ் ஆர் ஃபைலோ ஃபைலட்டிக் ஸ்பீஷியைசேஷன் ஏஜனசஸ்னா என்ன சிங்கிள் ஸ்பீஷிஸில் இருந்து சிங்கிள் அதாவது சிங்கிள் லைனேஜில் இருந்து சிங்கிள் ஸ்பீஷிஸ் உருவாச்சுன்னா அதுதான் ஏ ஜெனசஸ் ஆர் ஃபைலட்டிக் ஸ்பீசியைசேஷன் அப்போது ஒரு ஸ்பீஷிஸில் இருந்து நிறைய ஸ்பீஷிஸ் உருவாச்சுன்னா அப்போ அதுக்கு பேர் என்ன கிளாடோ ஜெனசஸ் ஸோ கிளாடோகிராம்னா என்னது ட்ரீ டைப் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பீஷிஸில் இருந்து நிறைய ஸ்பீஷிஸ் டெவலப் ஆச்சுன்னா அதுக்கு பேர் என்ன கிளாடோ ஜெனசஸ் or divergent for evolution sympatric speciation or reproductive isolation it is a mode of speciation through which new species form from a simple so the single ancestral species while both species continue to inhabit in the same geographical area so ipo idu or species ancestral species adhaadu mudade ஸோ இதிலருந்து ஒரு புது ஸ்பீஷிஸ் வருது ஆனால் இவங்க ரெண்டு பேரும் எங்கே இருக்காங்க ஒரே ஏரியாவில் இருக்காங்க ஸோ ஆன்சிஸ்டல் ஸ்பீஷிஸும் வா உயிர் வாழுது அதிலேருந்து வந்திருக்கிற நியூ ஸ்பீஷிஸும் உயிர் வாழுது ஓகேவா மங்கியும் நம்ம எங்கே இருக்குது நாமளும் அதே ஜியாகிரபிக்கல் ஏரியாவில் இருக்கோம் அந்த மாதிரி ஸோ டூ ஆர் மோர் ஸ்பீஷிஸ் ஆர் இன்வால்வ் இந்த சிம்பேட்ரிக் ஸ்பீசியைசேஷனில் ஒன் ஆர் டூ ஆர் டூ ஆர் மோர் ஸ்பீஷிஸ் வந்து இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஸோ நியூ ஸ்பீஷிஸில் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது ஜெனட்டிக் மாடிஃபிகேஷன் ஸோ ஆன்சிஸ்டரோட ஜெனட்டிக் மாடிஃபிகேஷன் நடக்கிறதுனால தான் அதாவது ஜெனட்டிக் சேஞ்ச் நடக்கிறதுனால தான் நியூ ஸ்பீஷிஸ் உருவாகுது ஸோ இது வந்து உருவாகிறதுனால நேச்சுரலாக செலக்ட் ஆகுது நேச்சுரலாக செலக்ட் ஆகும்போது யாரோட ப்ரீட் பண்ண முடியாது பேரண்ட் பாப்புலேஷனோட ப்ரீட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் இங்கே எது ரொம்ப செக்ஷுவல் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது செக்ஷுவல் ஐசோலேஷன் தான் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் இந்த இடத்துல ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த செக்ஷுவல் இப்போ வந்து ரெண்டுமே வெவ்வேறு ஒரே இடத்துல தான் உயிர் வாழறாங்க ஆனால் இந்த நியூ ஸ்பீஷிஸ் வந்து இந்த ஓல்டு ஸ்பீஷிஸ் அதாவது பேரண்ட் பாப்புலேஷனில் போட போய் போயிட்டு ஒன்று சேர முடியாது இப்போ ஏப்ஸ் ஏப்ஸோட போய் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியுமா மனுஷன் முடியாது இல்லையா அதே மாதிரி மனுஷன் ஏப் வந்து மனுஷனோட ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதை தான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ எது இங்கே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது செக்ஷுவல் ஐசோலேஷன் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கஸ்டாக இருக்குது ஃபினோடிபிக் பிளாஸ்டிசிட்டி ஹேஸ் எமர்ஜ் ஆஸ் 
potential important first step in speciation initiated within an isolated population இப்போ இதில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் என்னென்னா நம்ம ஒரு குறிப்பிட்ட பாப்புலேஷனை வந்து தனிமைப்படுத்தியாச்சு ஸோ தனிமைப்படுத்தியாச்சு எதை பேஸ் பண்ணி செக்ஷுவல் ஐசோலேஷனை பேஸ் பண்ணி தனிமைப்படுத்தியாச்சு ஸோ அங்கே எது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக இருக்குன்னா ஃபீனோடபிக் பிளாஸ்டிசிட்டி தான் இந்த ஸ்பீஷியசேஷனோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் அப்போ ஃபீனோடைப் பிளாஸ்டிசிட்டினா என்ன இது வந்து டூ மார்க்கில் த்ரீ மார்க்கில் கேட்கலாம் ஸோ ஒரு சிங்கிள் ஜீனோடைப்பில் இருந்து மோர் தேன் ஒன் ஃபினோடைப் உருவாச்சுன்னா அதுதான் ஃபினோடைப் பிளாஸ்டிசிட்டி ஸோ இந்த பிளாஸ்டிசிட்டியில் எப்போ எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுதுன்னா சீசனல்ஸ் இன் பிளாங்டன்ஸ் பிளாங்டன்ஸ்னா தண்ணியில் வாழ்கிற செடிகளை பிளாங்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க தண்ணியில் வாழற செடிகளை பிளாங்டன்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அப்போ இந்த பிளாஸ்டிசிட்டியை நம்ம பார்க்கலாம் எக்ஸ்ப்ரெஸ் வெளி வெளிப்படும் ஸோ அந்த மாதிரி வெளிப்படுறதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா சைக்ளோமார்போசஸ் ஸோ பிளாஸ்டிசிட்டின்னு கேட்டாங்கன்னா சிங்கிள் ஜீனோடைப்பில் இருந்து மோர் தேன் நிறைய அதாவது மோர் தேன் ஒன் ஃபினோடைப் உருவாகுது அதுதான் ஃபினோடைபிக் பிளாஸ்டிசிட்டி அப்போ சைக்ளோமார்பிசஸ் கேட்டாங்கன்னா இந்த பிளாஸ்டிசிட்டியில் எப்போ எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுது சீசனலாக எதில் பிளாங்டன்ஸில் எக்ஸ்ப்ரெஸ் ஆகுது அதை தான் சைக்ளோமார்போசஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க எல்லோ பேட்ரிக் ஸ்பீசியசேஷன் ஆர் ஜோகிரபிக்கல் ஸ்பீசியசேஷன் இட் இஸ் அ மோட் ஆஃப் ஸ்பீசியசேஷன் த டக்கர்ஸ் வென் பயாலஜிக் பாப்புலேஷன் ஆஃப் சிமிலர் ஸ்பீஷஸ் பிகம் ஐசோலேட்டட் ஃப்ரம் ஈச் அதர் தட் ப்ரிவென்ட்ஸ் த ஜீன் ஃப்ளோ ஸோ இந்த ஸ்பீசியசேஷனில் வந்து பயாலஜிக்கல் பாப்புலேஷன் எடுத்துக்கிறாங்க ஒரே ஸ்பீஷீஸோட பயாலஜிக்கல் பாப்புலேஷனை எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ எடுத்துட்டு அதை தனிமைப்படுத்துகிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தனிமைப்படுத்தும் போது எது ப்ரிவெண்ட் ஆகுது ஜீன் ஃப்ளோ ஸோ அந்த ஜீன் ஃப்ளோ வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பாப்புலேஷனை மட்டும் எடுக்கிறாங்க பயாலஜிக்கல் பேஸஸை வச்சு இப்போது அனிமல்ஸ் மேமல்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் ஏவ்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கம் இது மாதிரி தனித்தனியாக பிரித்து வைக்கிறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி பிரித்து வைக்கும் போது எது த கம்மிப்படு பண்ணுது எதுனா ஜீன் ஃப்ளோவை தடுக்க முடியும் ப்ரிவெண்ட் பண்ண முடியும் ஸோ ஒன் ஸ்பெஷ் தட் இஸ் ஒன் ஸ்பீஷஸ் பிகம்ஸ் டூ ஸ்பீஷஸ் due to geographical barriers hence new species evolved is evolved example darwin finches ipo aves eduthukonga paravai adoda mooka vechi vevver padathalam so eda vechi avanga saapidra saapada vechi soft ah irundha mooku vandu konjam soft ah irundhukum hard ah irukra item ah saapidradhukku mooku hard beak vandu hard ah irundhukum so idan mari ore geographical area la ore species dhaan ana vevver ஸ்பீஷிஸாக ப்ரொடியூஸ் ஆகிட்டாங்க ஸோ ஒன்று ஒரே ஸ்பீஷிஸ் ஒரே ஸ்பீஷிஸ் வந்து டூ ஸ்பீஷிஸாக உருவாக்கியிருக்கு எதனால் ஜோகிரபிக்கல் அவங்களோட ஜோகிரபிக்கல் ஏரியாவில் இருக்கிற பேரியர்ஸால் ஏற்பட்டிருக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து டார்வின் ஃபிஞ்சர்ஸ் ஸோ டார்வின் ஃபிஞ்சர்ஸை பற்றி இதுக்கு முன்னாடி இதுலேயே படிச்சுருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா அந்த அதை போய் அந்த வீடியோவை போய் பாருங்கள் ஸோ இந்த பேரியர்ஸ் வந்து லேண்ட் செப்பரேஷன் மைக்ரேஷன் ஆர் மவுண்டைன் ஃபார்மேஷனால் இருக்கலாம் ஸோ பேரியர்ஸ்னால் தடுக்கிறது ஸோ எது எதெல்லாம் இருக்கலாம் லேண்ட் ஃபார்மேஷன் ஸோ லேண்ட் ஃபார்ம் ஆகும்போது நடந்திருக்கலாம் மைக்ரேஷன் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகும்போது நடந்திருக்கலாம் இல்லை மவுண்டைன் ஃபார்மேஷனாலேயும் இருக்கலாம் ஸோ இந்த பேரியர்ஸ் அக்கர்ஸ் பிட்வீன் டூ ஸ்பீஷஸ் சேஞ்ச் இன் த எக்கலாஜிக்கல் கண்டிஷன் அண்ட் என்வரான்மெண்ட் லீட்ஸ் டு த அடாப்டேஷன் தட் ப்ரொடியூசர்ஸ் டிஃப்ரென்சஸ் இந்த பேரியர்ஸ் இந்த தடுப்பு எப்படி ஏற்பட்டிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஸ்பீஷிஸ்குள்ளே எப்படி நடந்திருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இக்கலாஜிக்கல் கண்டிஷன் சேஞ்ச் ஆகிருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி என்விரான்மெண்டல் சேஞ்சஸ் நடக்கும்போது சில அடாப்டேஷன்ஸாகவும் டிஃப்ரென்சஸ் உருவாகியிருக்கலாம் இஃப் தெர் ஆர் நோ அடாப்டேஷன் தே வில் நாட் சர்வை இப்போ நாமளே எடுத்துக்கோங்க இப்போ குளிர்காலம் ஸோ குளிர்காலத்துக்கு வந்து ஊட்டியிலலாம் போனீங்கன்னா எப்படி இருப்பீங்க ஸ்வெட்டர் இல்லாமல் இருக்க முடியுமா முடியாது ஸோ ஸ்வெட்டர் போட்டு தான் இருக்கணும் ஆனால் அதுவே நம்ம ஊரில் இருக்கலாம் குளிர்காலம் வந்தால் நம்ம ஸ்வெட்டர்லாம் போட மாட்டோம் பட் வீக் அண்ட் ஏபிள் நம்ம இருக்க முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி அடாப்ட் ஆகணும் நீ ஊட்டிக்கு போனால் ஸ்வெட்டர் போட்டுப்பேன் ஆனால் இங்கே இருந்தால் ஸ்வெட்டர் போட மாட்டேன் ஸோ அங்கே ஸ்வெட்டர் போடலைன்னா இறந்துருவேன் இங்கே ஸ்வெட்டர் போட்டால் ஸ்வெட்டிங்கில் ஸ்வெட்டிங்கில் மயக்கடிச்சு விழுந்துருவேன் ஸோ இங்கே எது வீக்கஸ்ட்டு செக்ஷுவல் ஐசோலேஷன் இங்கே வீக்கஸ்ட் வீக்கஸ்ட்டாக இருக்குது ஆனால் சிம்பேட்ரிக்கில் செக்ஷுவல் ஐசோலேஷன் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிள் மெகோட்ஸ் ஃபீட்
ஆப்பிள்ஸ சாப்பிடு சாப்பிடுவாங்க சாப்பாடை எடுத்துக்கிறாங்க தட் இஸ் இன் நார்த் அமெரிக்கா ஸோ இந்த நார்த் அமெரிக்காவுக்கு இந்த ஆப்பிள் ட்ரீ போகிறதுக்கு முன்னாடி அதாவது இம்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஸோ இம் வேர் இம்போர்ட்டட் நான் அமெரிக்க நார்த் அமெரிக்காவில் ஆப்பிள் ட்ரீயை இம்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க த ஆப்பிள் மெகோத் ஃப்ளாய்ஸ் தட் இஸ் ரெகோலெட்டஸ் போமோனெல்லியா போமோனெல்லா ஸோ இவங்க ஒரு பேராசிட்டிக் இன்செக்ட் இவங்க வந்து முட்டை நார்மலாக எந்த செடியில் போட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னா அதாவது முட்டை எது மேலனா ஃப்ரூட் ஆஃப் வைல்டு ஹார்தன்ஸ் வைல்டு ஹார்தன்ஸ் மேலே தான் போட்டுட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இதில் இருந்து ஒரு சின்ன பாப்புலேஷன் செப்பரேட் ஆகிட்டு எது மேலே முட்டை போட ஆரம்பித்தாங்கன்னா ஆப்பிள் ட்ரீஸ் டொமஸ்டிகேட்டட் ஆப்பிள் ட்ரீஸ் மே ஓட ஃப்ரூட்டில் முட்டை போட ஆரம்பித்தாங்க ஸோ சேம் ஏரியாவில் தான் ரெண்டுமே உயிர் இருக்குது அந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் சப் பாப்புலேஷன் அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு பார்ட் ஸோ இது ஸ்மால் குரூப் ஆஃப் ஆப்பிள் மெகோத் ஃப்ளாய்ஸ் செலக்டட் அ டிஃப்ரெண்ட் ஹோஸ்ட் ஸ்பீஷஸ் ஃப்ரம் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த பாப்புலேஷன் and its offspring that is half springs becomes accustomed to domesticated apples so ipo or kurippitta group of apple megots da apple fruit ah vandu host ah therndeduchu ipo adilendu or kurippitta da so ipo adile develop aagra fruit adhaavad inda flies vandu edha vandu host ah eduthuchu adu adilendu uruvaagra kutti kutti adile enadu fruit mela thana எக்ஸ்போர்டு எக்ஸ்போர்ட்டு ஹேட்ச் ஆகி இருக்கும்போது அது எதுவாக சாப்பாடு எடுத்துக்குச்சு அந்த ஆப்பில் தான் சாப்பாடை எடுத்துக்குச்சு ஸோ இதனால் டொமஸ்டிகேட்டட் அனிமல்ஸ்க்கு ஐ அந்த சாரி டொமஸ்டிகேட்டட் ஆப்பிள்ஸ்க்கு ஆப்பிள்ஸ்க்கு சாப்பாடு சாப்பாடு எடுத்துக்கிற அந்த பூச்சியாக மாறிடுச்சு ஸோ இவங்க தே அதாவது அவங்களோட அந்த அலோபேட்ரிக் ஜோகிரபிக்கல் ஏரியாவால் ஏதோ ஒரு நடந்ததுனால ஒரு பாதி பங்கான அந்த ஆப்பிள் ஃப்ளைஸ் த மெகோத் ஃப்ளைஸ் வந்து ஆப்பிள் ட்ரீயை எடுத்துக்கிச்சு ஃபஸ்ட்டு ஹாத்தான்ஸாக இருந்தது அந்த இதில் இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட இது ஸோ இப்படி தான் சிம்பேட்ரிக்கா ஸ்பீசியைசேஷன் நடந்திருக்கும் ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல தான் வாழுது ஆனால் அவங்க மாறி எடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த ஹோஸ்ட் சேஞ்ச் ஏற்பட்டுருக்கு ஏதோ ஒன்று ஸோ ப்ளேஸ் இடம் பத்தாமல் இருந்துக்கலாம் ஒரே செடியில் ஒரே டைப் ஆஃப் செடிக்கு பதில் வேறு டைப்புக்கு மாறி இருக்கலாம் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு அடாப்டேஷனால தான் இந்த ஆப்பிள் மெகோத் ஃப்ளைஸ் வந்து ஆப்பிளை எடுத்துட்ருக்கு என்னது ஆப்பிளை போஸ்ட்டாக எடுத்து உயிர் வாழ ஆரம்பிச்சுது ஸோ அதனால் அதோட யங் ஒன்ஸும் ஆப்பிளையே சார்ந்து வாழ ஆரம்பிச்சிடுச்சு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோவோட இங்கிலீஷ் வெர்ஷனை ஒரு லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் டு சயின்ஸ் இசி டெக் சேனல்